기다! 解除敌人的爆炸装置，快！敌人归。
전투니 신소 처리. 저. 都是军人，那你敢不敢跟我来一场公平的对决？好，我满足你的遗愿。
好吗？没事，死不了。你笑。终于完成任务了，难道不应该高兴吗？你终于完成了你的心愿，不，是我们，是我们共同的心愿。嗯，你说，谢谢你，你还活着。你要死了，我欺负谁去？开门没事吧？没事。
赶紧追击！嘿，将军，将军，将军，谁的眼鬼？全力击那刺客！嘿，跟我来！快，送医院！您是一个人吗？怎么？难道你们怀疑我？呃哦，不敢不敢不敢。哎呀，我好端端的来参加宴会，没想到遇到这种倒霉的事儿。你说什么？啊啊！吉田中佐，我我的意思是说，这个呃，刺客真该死，他这么大胆，竟敢行刺川岛将军。受惊过度，所以这个说话语无伦次，语无伦次。来，请。啊，石培。这么巧。啊。哎，你的男伴呢？刚刚混乱的时候，我们走散了。他可能现在已经在外面了吧。一遇到危险，只顾着自己，这样的男人太不可靠了。你别这样说他，他原来不是这样的，这次也不知道是怎么了。现在外面很危险，如果你不介意的话，我可以送你回去。别担心，我不是坏人，希望你能给我这个机会。算了，太麻烦了，我一个人可以的。一个人多危险啊，尤其是。像你这样漂亮的女士，那就那就麻烦你了。我的荣幸，请。嗯，叶小丽，哎，二少爷，你也来了。我都在这半天了，你也没看见。呃，这实在是太忙了，有点顾及不上。这，太君，这。二少爷，请出示一下您的请帖。我跟我大哥一起来的，他现在不在这儿，我上哪给你弄请柬？呀，我怎么把这事儿给忘了？太君，这是怎么回事？哦，是这样的，这位呢是物资供应处李处长的弟弟。李处长不是陪川岛将军去了医院吗？所以呢，他没有带请帖。你能确认他的身份？我以脑袋保证。二少爷，我认识很久了，这个前段时间还发生点误会，这李处长啊。还亲自来了一趟我们警察局。哼！哎，二少爷，这位是……啊，我女朋友。怎么样？相当不错。来
给兄弟们喝茶。哎，这这，谢谢啊！你慢走，哎，你慢走。小姐怎么称呼啊？啊，我姓顾。顾小姐啊。嗯。需要我为你叫辆车吗？我家离这儿不太远。是吗？那太好了。这样的话，我就可以多陪顾小姐一会儿了。
坚持不了多久，在敌人援军到来之前，我们得把他们全部消灭掉。那会伤亡很大，我们的目标是风影计划，不是消灭特战队。撤退，明队长，接受命令，撤。
，是野军。哎，敌人呢？该死的敌人，安全的炸弹，死人了！严肃。听好了啊，待会儿就要布置好的行动，听见没？给我打！留下来继续战斗，生死攸关，失去势力由大家自己决定。若是抢走的，现在就可以离开；愿意留下来的，就跟我一起，为我们的战友再争取十分钟的时间。大家自己决定。Thank <laughs> you. 
这是什么？混蛋！明明是你们先对我们发起攻击的，天地良心的！就算再接我几个胆子，我也不敢攻击皇军的。刚才一颗子弹嗖的一声从眼前过去了，我一个兄弟立马就倒地了。还有那边，那边一个炸弹马上就爆炸了。毛局长说了，这儿是皇军指定的位置，所以攻击我们的肯定是肯定是敌人。闭嘴！我们从来没有要求警察协助我们。你看，你看，你看，毛局长，毛局长的亲笔签字，亲笔签字。怎么会在你的后边做这种事情呢? 嗯! 毛峰在哪里? 说! 我... 我就是个大公的! 我怎么知道局长在哪儿? 大佐, 敌人突然对仓库发动了攻击 还好石野军及时赶到, 对方这才撤退 那...石野呢? 石野军带领部队 前去追击敌人了。科长，到底怎么回事？报告科长，石野军的部队遭到了敌人的袭击。石野军，阵亡了。我就不明白，为什么他们要付出这么大的代价袭击无聊场？对方是冲着我来的。冲着你来的，我们以后再想想吧。现在关键的是要尽快找到毛峰，问问他怎么回事。把这些警察全都给我关起来！哎，司令，司令，科长，我是来协助皇军的，科长，科长，科长，科长，我冤枉啊，我
こいはいお前さに強くいはい留进医院里面，最好的医生过来，我也得活着。
军优待俘虏是，投库司令官，别看要西南一走。我走
不喝了，给我狠狠的打！办事效率还真是挺高的，专利的车票都能搞到，更何况田中行一他改变了车次。凡事总会有办法的，对吗？故弄玄虚。你不也还是一样，到现在也不肯告诉我，到底为什么改变主意？田中行一接受的是陆军学校的教育，所以只要在陆地上，即便有危险，他也有办法应对。而在船上就不一样了。所以我断定，他一定会选择铁路。准备好了吗？好了，车马上就到了。哎，对不起，对不起啊！怎么开的车？快来人呐！现在要进行一下检查，怎么了？希望你们配合。那个日本军官认识我。开始检查了，怎么办？请出示你的证件和车票。能不能不要吵醒他？喂，谁？站长，快点，站住了。走了，没准他们在这附近监视着我们，小心点。会吗？距离开车还有多长时间？不到一个钟头。哦，那我再睡会儿。
。这都什么时候了，二少爷，还有这闲情逸致？顾小姐，就算是，可我们只剩下一个小时的时间，说不定过了今天，我们就永远见不着面了。就在外头，赶紧跟我走，走啊！跟随一支日军的后勤部队，一同出发了。怎么可能？对啊，路路不尽远，而且消息绝对可靠。刚才有一支日军军队经过，我仔细查看过了，没有看到田中信一和他身边那些人。明修栈道，暗度陈仓，田中信一一定把资料和重要的人员随身携带，即使铁路和轮船遭到袭击，他也能把风影计划重新开展起来。我已经通知后台。让他停止袭击火车，他们会尽快的赶过去。我们要马上追上他们。小李，你那有什么可用的交通工具？有一辆警车，还有两辆摩托车。那就行。马到一百二十。没有出去了呗。马到路走。哎，知道你的名字，有日语怎么说吗？当然记得。塔克乌吉达诺。我再重复一遍，他给我寄马萨欧，马萨欧。韩生，你一定要记牢了，千万别出破绽。走。他给我寄马萨欧。部署，ください。あ、我々は陸軍病院の医者だ。命令を受けて池田少佐のところへ。レワネグナ。どうも。なぞかしら。既然您在船运和铁路方面都做了周密的安排，为什么我们还要跟随其他的部队行动？虽说铁路和船运都已经做了周密的安排，但是敌人无孔不入，并不能保证我们不走漏消息。何况敌人一直盯着我们，只要我们有所举动，那么他们必然会做出应对。但是他们绝对想不到。我会带着你们从六六出发，这样才能够保证封印计划的绝对安全。可是，其他人员都在船上，万一万一出了问题，只要我们还有这些资料在，那么封印计划可以继续进行。船下军大可放心，我们对轮船做了严密的防护措施，在时间上也进行了调整。这样可以确保轮船万无一失的到达目的地。嗯。怎么突然停了？我们得找条近道，赶在他们前面。
现在到了什么地方了？大概还有一个小时到达松家。好，看来都进行的很顺利。一般都在您的所料当中。<笑>如果都在我的掌握之中，那么这个时候我们应该还在上海，而不是这样狼狈的撤离。<笑>翻过这座山坡，我们就能赶在田中西医前面。走。主将刚刚执勤的时候，并没有发现什么异常，是不是谁把未熄灭的烟头扔了进去？一个烟头怎么能引发这么大火势？少佐，属下认为，可能是有人把未使用完的化学物品丢了进去，所以才会。只有你们的人才拥有这些东西，要好好的约束一下他们。嗨，都站在这里干什么？赶紧回到各自的位置上警戒。嗨。终于赶在田中行医之前到达。可是，一会儿我们两个要对付整支部队。游击队呢？在赶来的路上。那怎么办？无论如何，我们都要拖更长的时间。这次绝对不能让田中行医给跑了。可是，以我们两个人的火力，最多只能坚持几分钟。实在不行，我来掩护你撤退。我不需要你掩护，你要保护好自己。这是命令。我不是你的部下，我不需要服从。走吧。
小泽君，你在寻找什么呢？我在考虑，这个地方，山地高低起伏，树林茂密，很适合伏击。倒是可以建议川岛将军，在这个地方，设立一个兵站。小泽君，你的意思是，这附近会有敌人？敌人都去追击火车和轮运了。没有人会顾及到我们。東兵、高田忠明。はい。これは池田少佐の命令を受け、ここでお前に防衛注射、集計を影響しないのため、直接でここへ来た。長官、工場の許可が必要だ。バカ。はい。この船で何人と思うんだ。あ？こんなに時間あんの？まさか中尉の俺、お前らに命令を下すないのは。はい。すげ。どうぞ让小白发把这道门给我打开。
来我们走不了了。那就跟他们拼了。对不起，我没能保护好你。能够死在自己心爱的人身边，是一件幸福的事。装的什么东西？你忘记了？继续去，一定要给我打开！哎、快点，胖子，这个门撑不了太久了。我也想快，这是化学武器，快不了。你好，加固一下舱门，多争取一点时间。好，快一点儿，快快！田中信一不见了，这附近是不是有驻军？离这最近的驻军也要五公里，而且他们必须穿过我们才能过去，他们也没有过来啊。坏了，怎么了？这里发生枪战，驻军肯定要过来增援，他们肯定是在后面的公路与日军会合。我们赶快过去拦截他们。走。走哎哥起来，我们必须马上转移到安全的地方。大佐阁下，我们实在跑不动了。你们不会落入的，敌人的小舟必须跟我一起离开。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯还有三分钟就行了，明浩，快过来，帮我把电视机拿出来。好，电视机，完了，怎么了？电视机被子弹打穿了，不能定时了。你你不是还带了个起爆器吗？对，有起爆器。这交给我，你们先撤。不行，这是我的工作，必须我来。现在是不是只能手动控制了？对，没关系，我可以把起爆器的线延长。是不是把这个打开就可以引爆了？对，你别动，你听我说，真的。上官同志，上官同志，你听我说，这个不是你擅长的，你把它给我行吗？我现在会了，你们马上离开。绝对不行，你把它给我。服从命令，撤。上官同志，这是排长交给我们的任务，必须由我们来完成。现在只能有一个人留下来引爆炸弹，我最有这个资格。
，凭什么你最有资格？因为我是共产党员，叫你们撤，赶紧撤。今天有可能没办法保护你们的周全，但是尽管蜂拥计划的安全，你们绝对不会落到敌人的手中。大佐阁下，大佐阁下不是说过，美军马上就要到了吗？你们的家人收到你们为天皇陛下献身的消息，他们会以你们为荣的。嘿嘿，小三军，现在没有负担了，我们可以向援军的方向撤离了。是，大佐阁下，你为什么要这样做？<笑>你，你难道还不明白为什么吗？我这么做是为了风云计划的安全。如果他们落在敌人的手上，那我们的机会还有我们的秘密都会泄露的。只要这个资料还在我们的手里，风云计划依然可以研究下去的。明白了吗？属下明白，属下明白了。小三军，跟我不相死，为了风云计划，我们要赶紧撤退。我真的不想死，快起来，跟我走啊！快走，走，快走！走啊！我跟他们拼了，我跟他们拼了。新一逃跑了，我去追他，照顾好自己。你们听着，你们要是留下来，只会有更多的牺牲；你们要是走了，还能为国家做更多的事情。可惜你知道的太晚了，不晚，一点都不晚。看来今天必须有个了断。我们毕竟都是军人，那你敢不敢
跟我来一场公平的对决。好，我满足你的遗愿。终于完成了你的心愿。不，是我们，是我们共同的心愿。嗯。永双，谢谢你。你还活着。你要死了，我欺负谁去？希望我们的生活能从此安宁，不再有战争。只要我还活着。
我会用我的生命和鲜血来捍卫。林子木同志，林子木同志，你的伤怎么样？胡队长，我没事儿。田中行已经被我们击毙了，资料已经销毁了。刚导，你们辛苦了。大批的日军正在赶来的路上，我们还是先撤吧。掩护车队，走，快！向司令部汇报，总部已突破敌人的足迹，到达现场。田中新一大佐全体遇碎，但幸而资料保存无恙。嗨，全体遇碎，自田中新一大佐以下。所有随行人员全体遇碎，运输的轮船也发生了爆炸。将军，那份资料如何处理？安排专人送往关东军司令部。田中自是聪明，没想到最后却玩火自焚。敌人获得了准确的情报。田中洗衣大佐的一举一动尽在敌人的掌握之中，所有的彻底行动都是他一手安排的。我们也是事后才知道这个消息。如果说情报泄露，那也是他身边的人出了问题。将军所以急事，就这样向大本营汇报。嗨。少爷还活着粗活我们做就行了，你怎么还亲自动手了？你不是出去买东西去了吗？子木啊，他出差去了，趁他不在啊，我想把他的房间收拾一下。你看这乱的啊、哦，二少爷出差了。
他呀，终于同意接手家里的生意了。刚才回来拿了几件衣服，说是要去外地谈几笔业务，估摸着过两天再回来。啊，那我要恭喜您了，这下家里可就太平了。嗯。子墨，你看，谁来了？哎，你别起来，别起来，别起来，别起来，赶紧坐下。你的伤还没好啊？没关系，这点伤不碍事，休息几天就好了。告诉你一个好消息啊，我们的追风行动取得了很大的成功，已经彻底粉碎了敌人的风营计划。你们啊，圆满的完成了上级交付给你们的任务，上级对你们的行动成果非常满意。特意提出嘉奖，谢谢上级的鼓励。哎，对了，啊，上官静云他们呢？呃，安生和孙明浩正在赶来游击队驻地的路途当中。上官呢？上官同志，牺牲。你好，上官静云同志，我是李子木。你是不是应该跟我解释一下，你来到上海之后发生的一系列事情？嗯，味道不错啊。将来谁娶了你，是他的福气。就知道贫嘴，对不起。哎，行，许老板还等着我们呢，赶紧过去。我说你怎么会迟到呢？原来是跟上官小姐在一起啊！我跟子木的恋爱关系，只是为了掩护身份。我有什么好误会的？你对子木的好感，都明明白白写在脸上了。看你们斗嘴，就像情侣之间在吵架一样。送君千里，终须一别。我们就在这儿话别吧。你身上的伤还没好，路上多加小心。你也是。回上海之后，要加倍小心。这一别，还真不知道什么时候才能再见到。如果有缘。我相信很快就会见面，多保重。
我们得返回上海，还有新的任务等着我们。二弟出差怎么走了那么久啊？是比预想的久了一些。这兵荒马乱的，真让人担心。要不然你托人打听一下吧。怎么打听啊？你又不是不知道二弟的脾气。要是被他知道我在背后打听他，他一拍屁股离开上海，那我怎么办？啊、也是。原先的家具啊，都已经老旧了，这是你嫂子新置办的。你不用跟我解释，公司和家里都是你说了算。哦，对了，我忘了，大哥现在在新政府部门工作，为日本人做事，自然要置办的体面点儿。我回来了。二少爷，您回来了。走了这么久，去哪儿了呀？办完事之后，在当地游玩了几天。既然回来了。那就赶紧吃饭吧，方姨，你跟我一块儿去厨房帮忙。哎，大哥，这次的事情，谢谢你。哦，应该是我谢谢你才对。嗯、如果不是你和凌霜及时赶到。田中信一一定会逃脱我们的部署，追风行动还要继续下去。我们还要付出更多的努力和牺牲。你怎么知道这些？风雨多经，至迷坚。关山出土，陆游场。你好，李子木同志。这个拥抱，我等了很久了。原来大哥就是江湖的负责人。我说我的一举一动，你怎么那么清楚？这段时间以来，你进步很大，大哥，你为什么一开始不向我表明身份？在确保你能够成为江湖的一员之前，我不能透露我的身份，因为一旦你知道了我的真实身份之后，我不敢保证你不能在方姨面前露出马脚。还有我大嫂。你大嫂一直在暗中维护着我们。刚才她支走方姨，要不然的话，咱们兄弟俩也不可能在这儿谈话。还有啊，在家这段期间，出现了那么多的纰漏，都是你嫂子弥补的。否则的话，你怎么能逃得过方姨的眼睛？我上次忘在家里的纸条，也是嫂子帮忙收起来的吧？还有，方姨好几次想暗中跟踪你。都是你嫂子破坏了他的计划。这么说，大嫂她，她也是我们的一员。还有魏平，还有谁？仅凭他们两个，不可能知道这么多情报。你需要学习的还有很多。所有的情报员都是跟我单独联系的，因为你的身份特殊，所以我告诉了你嫂子还有魏平的真实身份。接下来你主要工作就是要接手家里的生意，还有帮我打理川岛方正留下来的影子公司。难道你在公司隐藏的那些款项，最终是流向了延安？这项工作啊，以后由你来负责了。
。是，放心，我会绝对保证你们的安全。不，是江户的安全。饭菜已经准备好了，你们两个边吃边聊吧。好，吃饭。走。三八年六月十一日，随着日军在海军支援下登陆攻占安庆市，武汉会战打响。此战意义重大，它大大消耗了日军的有生力量，打破了日本妄想迫使中国屈服、早日结束战争的计划，成为中国抗日战争的重要转折点。中国抗日战争开始进入战略相持阶段顾小姐，这么巧，我们还是有缘啊！我记得第一次见面，也是在这样的场合。小姐怎么一个人在这儿？不好意思，我们认识吗？这不就认识了吗？<笑>是啊，你我的缘分，还真是不浅。顾小姐怎么会到这儿来？执行任务。哦，什么任务？听说你大哥已经是新政府的秘书长了，我奉命接近他。恐怕顾小姐要失望了，我大哥已经结婚了。嗯，但是我听说他还有个弟弟，至今单身。你的情报一定是搞错了。我早就有心上人了，该不会是单相思吧？顾小姐，做人要诚实。对不起了，我恐怕不能给你机会了。难道是因为蔷薇？徐海峰同志说的蔷薇是你。蔷薇向你报道。那你先过去，顾小姐，我还以为认错人了，原来真的是你啊，李太太好，别那么生分，你跟子木是朋友，就喊我大嫂好了。啊，大嫂好，有空来家里坐坐，我们好好聊聊。好，嗯，你们聊，我先失陪了。那你愿不愿意请我跳支舞呢？我的荣幸